karibu tena kwenye episode nyingine ya zaidi na kama kawaida kipindi hiki kinakuletea mambo mbali mbali yaliyowahi kuvunja rekodi duniani Ustoke kwa nami mwanzo mpaka mwisho. Na kama hii ni mara ya kwanza karibu sana usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa Dajun4. Lakini pia endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter pamoja na Instagram kwa Dajun4 News. Na kipindi hiki kama kawaida kinaleta kwenu kudhamini mkubwa Mlipa pamoja na ID Card Solutions. Na leo katika kipindi chako upendwa cha zaidi nimekuandalia kazi zenye mishahara mikubwa zaidi duniani. Lakini pia tunataka kuangalia ni sekta zipi basi kwa Tanzania zinaongoza kwa kulipa mishahara mikubwa sana wafanyakazi wake. Kwa mujibu wa tafiti wa ajira yako ya mwaka 2015, ofisi ya takwimu ya taifa NBS yenyewe imebainisha kuwa sekta ya huduma za benki pamoja na bima ndio sekta kubwa nchini zinazolipa mishahara mirefu zaidi kwa wafanyakazi wake. Na unaambiwa kundi kubwa la wafanyakazi wake hulipwa zaidi ya shilingi milioni moja na nusu kwa mwezi. Japo kuwa wataalamu wa rasilimali watu wanasema kiwango cha mshahara katika sekta husika huwekwa kwa kuangalia vigezo mbalimbali vikiwemo elimu na ujuzi unaohitajika. Lakini pia utafiti huo umeweza kubainisha ni sekta zipi zinaongoza kulipa mishahara midogo zaidi hapa nchini Tanzania. Na zimetajwa ni sekta kama huduma chakula, malazi, usaidizi ofisini, kilimo, uvuvi pamoja na misitu ambao mshahara wao umetajwa usiozidi laki moja na nusu kwa mwezi. Ni kima cha chini sana kulinganisha na yule anayelipwa bilioni moja na nusu kwa mwezi. Mbali na takwimu hizo, ripoti ya dunia imebainisha je ni taaluma zipi au kazi zipi zinaongoza kwa kulipa mishahara mikubwa zaidi duniani na hapa nimekuandalia kazi tano zenye mishahara mikubwa zaidi duniani Na namba tano ni kazi ya udaktari wa upasuaji. Madaktari wa upasuaji ni miongoni mwa watu wenye taaluma zinazolipa hela kubwa zaidi duniani. Unaambiwa madaktari huingiza hadi dola laki mbili na saba kwa kufanya upasuaji. Na kiasi hiko cha pesa ni zaidi ya milioni saba kwa mwaka kwa kufanya tu kazi yake ya upasuaji. Lakini pia uwapo madaktari wa upasuaji ambao wao huingiza zaidi ya dola laki tatu, themana tano, miambili, themana sita. Kwa nye shilingi za kitanzania ni zaidi ya milioni miatisa tisini na moja. Yeni ni bilioni moja kasoro. Kwa kipindi cha mwaka mzima, daktari ana uwezo wa kuingiza milioni miatisa tisini na moja. Na unambewa kwamba upasuaji wenye garama kubwa zaidi ni ule unawafameka kama orthopiedic surgeon. Unausisha upasuaji wa mifupa, viungo, neva na misuli ya mwili. Ambapo garama yake inatajua si chini ya dora za kimalekia kani laki nne na nusu sawa na bilioni moja kwa pesa ya kitanzania yani unafanya upasuaji mmoja unakula bilioni yako moja imagine namba nne ni kazi inayofahamika kama rubani wa ndege. Ni moja ya kazi makini zaidi duniani inayoingiza hela ndefu zaidi. Lakini pia ni miongoni mwa taaluma inayosomwa kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa British Airline Pilot Association yenyewe imebaini kuwa rubani huanza kulipwa euro 1036 sawa na pesa ya kitanzania milioni tisini na mbili. Na kwa mwaka rubani ana uwezo kuingiza euro laki moja na arobaini sawa na milioni mia tatu hamsini na tisa na zaidi kwa pesa ya kitanzania lakini pia kwa mujibu wa tafiti za mambo ya anga na ukuaji wa teknolojia ambao unachangia utengenezaji kwa wingi ndege unaambiwa kwamba mpaka ifikapo mwaka elfu mbili na thelathina sita uhitaji wa marubani utakuwa mkubwa wa zaidi ya marubani laki sita thelathina saba watahitajika katika kazi hiyo ya urubani na kazi ya urubani ni moja ya kazi yenye watu wachache zaidi duniani na ndomana uhitaji wake una nazidi kwa mkubwa kadiri siku zinavyokwenda mbele Namba tatu ni kazi ya wanasheria au kwa Kiingereza ufahamika kama lawyers. Pia wameingia kwenye listi ya taaluma inayolipa zaidi duniani ambapo taifa la Kimarekani mwanasheria kwa mwaka anaingiza dola laki moja na kumi sawa na milioni na tatu Yaani ndani ya kipindi cha mwaka mzima mwanasheria Marekani ana uwezo wa kuingiza kiasi hiko cha fedha, yani milioni na tatu Na unaambiwa kulingana na tafiti zilizofanywa 
mwaka 2019 zimemtaja Benjamin Civilet kuwa ndio mwanasheria wa kwanza duniani kulipwa pesa kubwa na kutokana na umahiri wake kwenye taaluma hii unaambiwa kwamba huyu jamaa kesi yoyote atakayoisimamia unaambiwa ni lazima mteja wake ashinde yuko vizuri sana kwa upande wa sheria pamoja na vifungu vyake lakini pia unaambiwa kwamba huyu jamaa Benjamin ndo Marekani wa kwanza kutoza dola elfu moja yani milioni mbili kwa saa pale ambapo anasimamia kesi yako na kesi hiko cha fedha ilikuwa mwaka elfu mbili na tano sasa ni mwaka elfu mbili na kuminatisa you can imagine ni kiasi gani ujama anaweza akakutoza endapo atasimamia kesi yako kwa masaa kadhaa lakini pia unaambiwa kwa sasa Benjamin anaingiza zaidi ya dola laki tatu sawa na milion mia sita tisini kwa pesa kitanzania na kwa sasa ujama na miaka thema na moja lakini anawezo mkubwa kusimamia kesi yako na akakufanya ukashinda ni moja wa nasheria wazee wanaoheshimika zaidi duniani na namba mbili ikiwa ni kazi ya udaktari wa meno hawa maarufu kama dentist wanatajwa kuingia kwenye listi ya taaluma zinazoingiza pesa ndefu zaidi duniani ambapo kwa mwaka wanataja kuingiza zaidi ya dola laki moja. na Spain ndio nchi inayoongoza kulipa hela ndefu madaktari wa meno ambapo kwa mwaka daktari wa meno anafanya kazi Spain ya hulipwa milion na mbili. imagine kipindi cha mwaka mmoja unaweza kutengeneza milion na mbili. Huku namba moja ikiwa imeshikiliwa na kazi ya maengineer wa mafuta pamoja na gesi. Hawa maarufu kama petroleum engineering wanatajwa kulipwa hela kubwa zaidi duniani kwani watu hawa hulipwa dola za kimarekani laki moja na zaidi kwa mwaka sawa na shilingi milioni thelathini na zaidi. Pesa hii huhusisha mshahara peke yake. Shusha maoni yako hapo chini. Tuonane next episode. Ciao.